ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡെയിലി വേറിന് പറ്റിയ ഒരു ടോപ്പിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് കാണാം ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഹെവി ബോക്സ് ഒന്നുമേ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കുർത്തയാണ് ഇത് അതെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കുർത്തയാണ് അതിൻ്റെ യോഗ പോർഷൻസിലാണ് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകണേന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും അതിൽ അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ആരും ഒന്നും മിസ് ആവത്തില്ല പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഈ യോഗ പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് തയ്യൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് കോട്ടൺ സിൽക്കാണ് അത് ഡെയിലി വെയറിന് പറ്റിയൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അഫോർഡബിൾ റേറ്റും ആണ് അധികം എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും അല്ല അപ്പം അതിന് ലൈനിങ് ഇട്ട് വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബ്ലൂ ആൻഡ് പിങ്ക് കോമ്പിനേഷനാണ് കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലീവ്സ് തയ്ച്ചേക്കുന്ന ഹെയറിൻ പോണും അതിൻ്റെ ഔട്ടറായിട്ട് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം കളർ തന്നെ ത്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രാഞ്ച് നോട്ടും തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാഞ്ച് നോട്ട് സിക്സ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ആണ് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹെയർ ആൻഡ് ബോൺ തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ സ്ട്രാൻഡ്സും സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് ടു സ്ട്രാൻഡ്സും ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ തയ്ച്ചു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൈ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ കളറായിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ആണ് കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻസ് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചാലും നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് വൈസ് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചാലും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് തയ്ച്ചാലും നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഒത്തിരി അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഡെയിലി വെയറിന് ഒത്തിരി വർക്ക് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ യോഗ പോർഷനിൽ മാത്രമേ തയ്ച്ചിട്ടുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് കയ്യിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കയ്യിൽ പൈപ്പിങ് രണ്ട് കയ്യിലും പൈപ്പിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെയും ലെങ്ത് വൈസും ഈ താഴെയായിട്ടും പൈപ്പിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നെക്ക് വന്നിട്ട് ഹാഫ് കോളർ നെക്കാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോളർ ബാക്കി യു ആയിട്ടുള്ളൊരു നെക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തയ്ക്കാം സ്കാറ്റർ ചെയ്താണ് ഞാൻ തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കുർത്ത തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചിട്ട് ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ച് ഡിസൈൻ വരച്ച് തയ്ച്ച് ഡിസൈൻ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുർത്ത സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഹെയർ ആൻഡ് ബോൺ ഒക്കെ തയ്ക്കുമ്പം മെറ്റീരിയൽ നല്ലോണം വലിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഹെയർ ആൻഡ് ബോൺ സ്റ്റിച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരത്തില്ല ചില സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച്ഡ് മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെ തയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മെറ്റീരിയലിൽ തയ്ച്ചിട്ടാണ് കുർത്ത സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും എത്ര മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കണം ഒരു കുർത്ത തയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഒരാൾക്കാരുടെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും എന്നുവെച്ചാൽ വണ്ണവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വെയ്റ്റ് അല്ല വണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അധികം പൊക്കവും അധികം വണ്ണവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അഞ്ചടി മൂന്നിഞ്ച് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അധികം വണ്ണവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടേകാൽ മീറ്റർ മതി വീതിയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് കൈയും ആവശ്യത്തിന് ലെങ്ത്തും കിട്ടും അതല്ല അതിൽ കൂടുതൽ പൊക്കവും ഇത്തിരി വണ്ണവും കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ രണ്ടര അതിൽ നല്ല പൊക്കവും നല്ല വണ്ണവും ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ വരെ വേണ്ടി വരും തുണിയുടെ ലെ മീറ്റർ എടുക്കണത് അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ രണ്ടേ കാലം അതി സുഖമായിട്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് കയ്യും തയ്ക്കാം വീതിയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് കയ്യും തയ്ക്കാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട് അപ്പം വെറുതെ രണ്ടര എല്ലാവരും രണ്ടര എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ രണ്ടര എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടേ കാലം മതി പിന്നെ ഇത് കോട്ടൺ സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽ എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് തേക്കരുത് തേക്കുമ്പോൾ ഓവർ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബേണായി പോകും അപ്പം മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ്
അപ്പം നമുക്ക് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ വൈറ്റ് കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം കളർ ത്രെഡ് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒത്തിരി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം കളർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം കളർ ത്രെഡ് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് സിക്സ് ട്രാൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഞാൻ ചുറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു വട്ടം ചുറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് താത്ത സെയിം പൊസിഷനിൽ തന്നെ താത്ത അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കവ്സ് അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ കാണുമോ എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട അത് അലക്കുമ്പോൾ പൊക്കോളും ഒരു വട്ടം ഈ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ മാർക്ക് പൊക്കോളും പെൻസിൽ പോലെയല്ല പെൻസിലിൻ്റെ മാർക്സ് പോകാൻ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളും ഒത്തിരി മുറുക്കെ വരച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളും അലക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അടുപ്പിച്ച് തയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്ക്കാം ഞാനിങ്ങനെ അകത്തി ഒത്തിരി അങ്ങ് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടല്ല തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി അകത്തി അകത്തിയാണ് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീഡ്സ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഫ്രഞ്ച് നോട്ടിന് പകരം ബീഡ്സും വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുത്തി ആ അടുത്ത് തന്നെ കുത്തി പൊക്കിയ അതിൻ്റെ നൂല് സൂചി കുത്തി പൊക്കിയ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ താത്താ നോക്കണം എന്നാലാണ് വൃത്തിയായിട്ട് ഫ്രാൻസ് നോട്ട് വരത്തുള്ളൂ കുറച്ച് ദൂരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രാൻസ് നോട്ട് തയ്ച്ചു തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ മറ്റേ ഡിസൈൻ ലീഫിൻ്റെ ഡിസൈനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അത് തയ്ക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഹെയർ ആൻഡ് ബോൺ ആണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും പോർഷനിൽ ഹെയർ ആൻഡ് ബോൺ തയ്ക്കും ആണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് നൂലെടുക്കാം അപ്പം ലീഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിങ്ക് കളർ ത്രെഡാണ് അത് സിക്സ് ഫോർ സ്ട്രാൻഡ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം താഴത്തു നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹെയർ ആൻഡ് ബോൺ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടാൽ മതി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ താഴത്തു നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മേലിൽ മേലത്തെ പോർഷനിലോട്ട് കുത്തുക അങ്ങനെ ക്രോസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് തയ്ച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഹെയർ ആൻഡ് ബോൺ ഇച്ചിരി അകത്തി അകത്തിയാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രോസ് ക്രോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിച്ച് തയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ലീഫൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി അടുപ്പിച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നത് നല്ല ഫില്ലായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇൻറ്റു ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഡിസൈനിൽ തയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് തയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അകത്തി തയ്ക്കണമെങ്കിൽ അകത്തിയും തയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഹെയർ ആൻഡ് ബോൺ നമ്മൾ തയ്ച്ച് തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റും ഈ ലീഫിൻ്റെ ചുറ്റും അതിന് ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റിച്ച് തയ്ക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റിച്ച് തയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ സ്ട്രാൻഡ്സ് വേണ്ട അപ്പോൾ ഒത്തിരി തടിച്ചിരിക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ അത്രയും തടുപ്പ് ഔട്ട്ലൈന് വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ടൂ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ചുറ്റും സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റിച്ച് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സെയിം കളർ ത്രെഡ് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ തയ്ക്കാനായിട്ട് സെയിം കളർ ത്രെഡ് ടു സ്ട്രാൻഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെക്കുക ത്രെഡ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് തുണിയെടുത്ത് ആ പോയിൻറ്റിലോട്ട് ആദ്യം കുത്തിയെടുത്ത് പോയിൻറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണതാണ് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നൂല് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് തന്നെ തുണി നൂല് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം ഇത് വലിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി നൂലിരുന്നിട്ട് തയ്ക
ആ സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി താത്തിയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ പൊക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് പോകുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ആ ഷാർപ്പ് പോ എൻഡ് കിട്ടത്തുണ്ടാവില്ല കണ്ടിന്യൂസ് തയ്ച്ചു പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് താത്തിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ അങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ പോത്തി പൊക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ ഫുള്ളും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ലീഫ് ഹെയർ ആൻഡ് ബോൺ വെച്ചും സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ഒരു ലീഫ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലീഫും ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ഇതങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് തയ്ച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ ചുരിദാർ ഫുള്ളും ഫുള്ളും അല്ല ആ യോക്ക് പോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് തയ്ച്ചും കണ്ടു അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്ച്ച ഉടുപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൻ്റെ യോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ